I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem przewidywania Da Vinci. Dokładnie skończyła się audycja niedawno Da Vinci'ego z MM Crypto, oczywiście z Chrisem, gdzie możemy zobaczyć na o czym była oczywiście ostatnia audycja. Mówili o Bitcoinie, także zobaczymy co dowiemy się z tej audycji. Zapraszam. Now midnight in Germany, it's late evening in Chile and the reason of us Mamy północ w Niemczech, mamy bardzo późno w Chile, gdzie w tym momencie znajduje się Da Vinci, oczywiście wita się tutaj z nami Chris. Being live is that it is Bitcoin decision time and Da Vinci J15 as our team member li- I gdzie jest teraz czas decyzji Bitcoina? Roughly, I don't know. A family member now already is in our show and we will share his to jest nasz człowiek rodziny, u nas na show. Insights about Bitcoin, the current situation right now. And I dowiemy się dzisiaj od samego Da Vinci'ego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Bitcoin. Whether we might be going into a bull market right now, or whether we might be staying in a bear market and form lower lows. Czy znajdujemy się na początku bull market, czy będziemy jeszcze zjeżdżać z ceną do niższych wartości. And in the end, he will also share his own strategy for this current market situation right now. So, first... I na sam końcu jeszcze opowie o swojej strategii na market w tym momencie. First of all, Da Vinci J15, as always, we want to get in the most important question of today. How are you feeling, my man? Na początku chciałbym cię zapytać Da Vinci, najważniejsze pytanie tego odcinka, a jak się czujesz? I'm feeling great. I'm feeling great. Worked all weekend though, but Czuję się świetnie, pracowałem cały Weekend praktycznie. Uh, I enjoy it. I, I'm, I'm getting a lot of, uh, lot of. You know what? I, honestly, I'm getting a lot of value from this, even though we're. Czuję się świetnie. Dostaję bardzo dużo wartości z robienia tego. Just starting to push the software out and start, and we're having a lot of problems. I... Mamy dużo problemów, ale robimy tutaj wszystko, co możemy, jeżeli chodzi o nasz program, czyli nasz portfel. I, I really enjoy my time programming and solving the issues and dealing and uh, helping our customers and so forth. So it's all been enjoyable. Yes, there are times when it's it's hard, but you know, day by day we'll we'll get through it all. Jeszcze raz gdzie jest gorzej, gdzie jest lepiej, ale dzień za dniem dojdziemy do wszystkiego. Okay. All right. And your leg, how is your leg doing? Oh, my legs from per- I jak twoja noga? Really fine. Um, i am walking walking every day uh, without the crutch. I haven't like used gone back to the crutches, so I'm happy with that. Coraz lepiej z nogą, już mniej utykam, nie wychodzę bez kul oczywiście i jest coraz lepiej. And yeah, I'm, I'm looking forward to the, the day that I can actually start running. All right. I czekam, wyczekuję tego dnia, kiedy zacznę w końcu biegać. I can hear the people writing that the mic is better, the sound is better, the people love your shirt Da Vinci, so we have the perfect conditions, it's a green shirt, so that's why maybe. <laughs> czyli wszystko jest dobrze, coraz lepiej, nawet twoja koszulka, ludzie tutaj mówią, że w końcu jest zielona, czyli coś to może oznaczać. <laughs> we have the perfect conditions to start today's episode, we are thrilled to do it, really, it is a really special episode for us. Mamy perfekcyjne podłoże, żeby zacząć dzisiejszą audycję. So um, maybe before we start things off and we will will actually also go live into the chats and check whether the weekly candle closes above a certain from Da Vinci J15 determined level and also afterwards discuss the other conditions we have to fulfill um, to go into the bull market and może najpierw radzimy wejdźmy na wykres, którym Da Vinci mówił, że tygodniowa tygodniowa świeczka, jeżeli się skończy zielono, to możemy mówić, że mamy ciekawą tutaj sytuację. Then he will share his own personal strategy for this current market situation right now. A potem opowie o swojej strategii na ten market. Before we do that and maybe while you are preparing something, we want to thank our sponsors of today's episode, stake.com. They are sponsoring our episode, our channel, and we are very glad for that. So we want to show you their um, yeah, their platform. Link in the description and afterwards it's like 10 seconds, do some push-ups, we will go straight into the content, guys. No i teraz pokażę swoją reklamę, a niech będzie. Niech mają tą reklamę. Skoro pokazujemy w Polsce i, i oni robią tutaj taką ciekawą robotę, 10 sekund tego to mówi, zróbcie push-ups, oni mają przynajmniej większy oddźwięk.
All right, guys. Mike and Arnold live. The people are saying it the whole time. Mike Tyson, Arnold Schwarzenegger. So first of all, we want to give a huge... Mike Tyson and Arnold Schwarzenegger. Shout out to everyone joining our live stream. It's a big pleasure to have so many people here. We crushed through 500. Let's go to 1000 viewers, guys. Smash up the like button. Always remember, each and every single like is a healing point for Da Vinci's leg. He is nearly at 100%. <laughs> Czyli pamiętajcie, jeżeli oglądamy tą audycję w imię wdzięczności, wchodzicie na ich kanał, który macie link oryginalny, w tym oczywiście tłumaczę w tej audycji, w opisie wchodzicie i dajecie tutaj lajka, tak jak ja już tutaj dałem wcześniej. So, more likes, more likes. Da Vinci, I think now it's your turn. The stage is yours. May you yeah. please share your insights in the market right now and whether we might be going into a bull market or stay in the bear. Oddaję teraz w swoje ręce. Scena jest twoja. Daj nam znać, czy idziemy w bull market, czy co tutaj się dzieje. Yeah, well, thanks for joining us uh, here on this countdown to the weekly candle close. Witamy was na tym odcinku, w którym liczymy, odliczamy, czy e, świeczka skończy się na zielono, czyli countdown, odliczanie do końca tygodnia. And I'm going to share my screen and start sharing, showing off some, some charts. So what do we have here? Well, I... i przejdźmy na wykres. As you can see, right? You've seen this chart before in our last episode that uh, this is like my long term big picture chart that I'm showing and it's looking really really good. No i tutaj są moje um, oczywiście załączone jak na obrazku widzimy zieloną czy czar czerwoną e, metody co on tutaj będzie tworzył i też mówi o tym że wygląda w, świetnie w tym momencie e, to co on sobie założył. We've got sort of like a W forming right here but it's it's not clean. Uh, we can say with this with uh, with With some sort of certainty, yeah, yeah, you know what, that is a W. It's a weekly W. No i tutaj na tygodniowej widzimy, że zarysuje się W, które tutaj on pokazuje. It's not clean. I don't like how this this was like beat out of here, but. Nie jest czyste do końca. Nie lubię jak tutaj po prostu jest nie do końca to W zarysowane. Still, it still counts as a W, but I would like to see a cleaner, smoother W, bottoming out fashion. And then off to the races. See you when I see you. <laughs> see ya. Yeah, so. <laughs> I love it. <laughs> so. <laughs> <laughs> Czyli nie do końca, ale już tutaj widzimy, że chcielibyśmy się witać z gąską. So, right now, as we zoom in on the time frame, you can see that uh, we are trying, we're battling to close above this 13 EMA. Now, it doesn't. Walczymy właśnie z tym 13 EMA, czyli 13 średnią kraczącą w tym momencie. Mean that for sure that we're, we're going to just go straight to the moon. You know what? Honestly, markets don't go straight up in one direction. So get that straight in your head. We're going to probably come up here right around here around maybe go a little bit through it. It's going to bounce around and then come back and test. Prawdopodobnie dojdziemy do tej zielonej tutaj pola i będziemy jeszcze raz retestować, czyli jeszcze raz testować 200 weekly moving average i to jest 13 weekly moving average, którą tutaj próbujemy teraz pokonać. This line down here. Mm -hmm. Or we might test the 200 weekly average. This is, this is where these two lines are, are very critical. We break through them. Oh my God. Run for the hills. We are going te low. Dwie, te dwie linie są bardzo krytyczne w tym momencie, jeżeli dojdziemy do tej 200 weekly moving average, jeżeli przejdziemy ją dołem, no to szykują się potężne spadki, ale w tym momencie on jest bardzo optymistycznie nastawiony. Right? I mean, there's a probability. Once we get past them, the next support level is of course the 3100 level, but you know what? I might get broken. I jeżeli przebijemy ten 200 weekly moving average, następnym supportem jest 3100 dolarów. Because man, that's a huge uh, psychological move to the market against the market if it breaks this these 200 moving average or this trend line. So I, I, I'm hoping to, I'm hoping that the, the hodlers come out in full force and start buying this market. Uh, Mam nadzieję, że hodlerzy tutaj wywalczą i nie będą sprzedawać w tym okresie um, dojścia do tej. 3100 do 3450 około, gdzie jest teraz 200 weekly moving average i po prostu będą walczyć tutaj i nie spadniemy poniżej tej, tego właśnie narzędzia. 
I, I think it's a good chance that's happening because right now, as we can, I, I'm getting a lot of emails and constantly people asking me for a thousand bitcoins. Like, yeah, dude. <laughs> Dostaję maile, czy może ktoś mu wysłać tysiąc bitcoinów, czy, 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 czy oczywiście e, Da Vinci może wysłać komuś tysiąc bitcoinów. For what? For what? Again, what? What did they say? They want a thousand bitcoins. From... Po prostu chcą tysiąc bitcoinów. You, you, you should donate that yeah. to them. From me. Oh man, <laughs> come on. I mean, you are Satoshi, you have a million, but still, come on, you cannot just like give it away to strangers. <laughs> przecież wiemy, że jesteś Satoshi, no okej, okay, sp- 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 spokojnie, ale <laughs> przecież nie możesz wydawać do y, po prostu nieznajomych takiej ilości bitcoinów. <laughs> so so let, let, let me ask again. I mean, we, we are now about to close that week in green. That would be the fifth green candle, but what you are saying that it is likely that we go even higher to 4,000, what was it, 4,300 or so, bounce around, and then we might test, ev- test even the 200 week MA. Isn't it that you think that the 200 week MA should be tested one more time so we can really be sure that this is um, strong and that we are in an upwards bull trend? Exactly. On tutaj się właśnie pyta, czy podsumowując to, to mówi, że powinniśmy widzieć jeszcze uptrend do około 4300, tutaj do początku tej zielonej i czy jeszcze raz powinniśmy testować 200 weekly moving average. I would love to see that. I would love to see the market come go up, right, come back down, touch here and then we're see when I see. Czyli nie muszę tego tłumaczyć. Chciałbym po prostu, żeby doszedł wyżej i jeszcze raz testował i wtedy zobaczymy już odejście marketu. <laughs> So, so, so the first condition, actually, why we are here live, and this is in seven minutes, it's the fifth weekly candle. Guys, you can see it there. For all the viewers out there, we had four green weeks in a row, and now the fifth week is about to close in green. I teraz o tym on mówi, że mamy cztery tygodniowe zielone świeczki, o których tutaj mówi, że to jest bardzo bullish condition. I teraz czekamy dosłownie 7 minut mamy na to, bo ta audycja była oczywiście przed północą nagrywana. 7 minut do zamknięcia ostatniej. Jeżeli to będzie na zielono, to... Green. And can you maybe for everyone who missed the last episode repeat where this weekly candle must close so we can fulfill the first necessary condition for the bull market? I mean, we have two, but... That's the first one. Czy możesz przypomnieć wszystkim ostatnią audycję, gdzie mówiliśmy właśnie o tym, co się stanie, jeżeli piąta świeczka się tutaj powiała, albo na jakiej cenie powinna ona się zatrzymać? Yep. This, yeah, the, the market, of what uh, the 13 EMA is basically for traders uh, and institutions. Basically, they look for markets that are above or below the, the 13 EMA, so they know which direction to do uh shorts or longs and so when it's above the 13 ama they are looking for long uh, positions when it's below the 13 ama and breaks below the 13 ma they're looking for short positions Czyli w tym momencie ta 13-tygodniowa średnia krocząca, jeżeli jesteśmy powyżej niej, najczęściej inwestorzy albo dobrzy gracze na giełdach, jeżeli są powyżej, dają najczęściej longi. Jeżeli zamyka się tygodniowa poniżej tej linii, wtedy bardziej tutaj wszyscy respektują shorty. I to jest ta właśnie różnica. Czyli to jest taki znacznik, dzięki któremu instytucje używają do tego, żeby wejść w longa czy shorta. To, uh, to uh, take uh, positions. So it's always a positive thing when uh, you see the EMA, the 13 EMA, when the market break, just breaks above the 13 EMA and stays above it. So... Czyli to jest bardzo dobry wynik, jeżeli jesteśmy tutaj nad tą właśnie 13 tygodniową. We could stay another body candle above this 13 EMA, that'd be beautiful, beautiful. Jeżeli kolejny tydzień udowodni nam, że jeszcze jesteśmy powyżej, ale tak na poważnie powyżej tej 13-tygodniowej średniej, bo o to wtedy jeszcze świetniej to tutaj wygląda. Indicator that, you know, because those guys are going to come in, they're going to be buying this market up in order to, to take profits at a higher level. So that would be a good thing. Now, of course, um, does that we have that... a problem here, up here, way up here, because there's like a whole bunch of uh, people waiting up here. I'm just watching the time. Waiting up here to um, to set, hit the sell order because you know what they bought in the six thousand dollar range and they're like, oh my god, I'm sleeping on the couch. My my wife is gonna, she's killing me because like we've lost so much money. 
And if, I, if Bitcoin can just get up here, man, I'll just sell and never buy another. I bardzo ciekawą rzecz teraz mówi tutaj Dawin się o takiej psychologicznej barierze, barierze ludzi, którzy kupili na przykład przy 6 tysiącach. Powiedzmy, ktoś kupił 6 tysięcy, zjadł praktycznie wszystkie paznokcie u nóg i u rąk, to już ja dodaję w tym momencie i tylko czekają, aż Bitcoin pojawi się z powrotem na 6 tysięcy i będą bardzo ogromne sell ordery wtedy, bo ludzie powiedzą, ja już mam dosyć tego marketu, chcę sprzedać swoje Bitcoiny. I w tym momencie on uważa, że przy 6 tysiącach będzie pierwsza okazja na shorta. Da Vinci powinieneś być <laughs> grać w komedii. Just imagining. Um, so, so for everyone out there, we have a few minutes left now. Maybe we can say that again. We are currently at 3970 US dollar on Bitstamp here in the weekly chart. Oh no, now it's the four hour chart, but before it was now the we're weekly going chart. Back to four hour, and I'm going to show you something on a daily actually. May, maybe do... can we can we also determine the price we have to i teraz właśnie Chris pyta się o cenę. Mamy tutaj 3969 na bitstampie. Jaka jest cena, żeby za 3 czy 4 minuty skończyła się zieloną kreską, zieloną świeczką na wykresie? Stay above, like in, in five minutes to have the, the candle closing above which level? The 30 MA, but which price? 13 EMA, so that's, yes. that's, a, that's a good sign. Whether it's a red candle or green candle, that really doesn't matter. 30 dollars uh, above. Uh, okay, so we are... Czyli 30 dolarów nam brakuje jeszcze, jeżeli było 3900, powiedzmy 39 poniżej, no to wtedy zakończyłaby się już nie zieloną świeczką. Head over to, let's just take a look, head over, because we've got time, right? We've got like mm -hmm. five more minutes. Uh, if we head over to the daily candle, I like how the 200-day moving average is so far away that it's like almost calling the dailies to come, come touch me, come, come see me, come visit, come. Jeżeli przejdziemy na daily, czyli na dzienną skalę czasową, to on podoba mu się, jak daleko jesteśmy tutaj od tej tej linii 200, o ile dobrze pamiętam, daily moving average, gdzie to jest duża przepaść i ta linia mówi dalej, przyjdź do mnie, cena, przyjdź do mnie, Bitcoinie, w tym momencie zapoznaj się ze mną. To właśnie mówi o tym teraz Da Vinci. Ta cena jest w okolicach około 4750, 4000 800, bo musiał wtedy Bitcoin, żeby się pocałować z tą linią. The only thing that looks like we're going to be in a, a very extended, uh, a long-term market where we're going to be like, oh, it's going to be long, drawn out, uh, sideways actions is the fact that the, we're far away from a golden cross. And that's... I zdaniem Da Vinci'ego ten market jeszcze będzie bardzo długi, jeżeli chodzi o um, ruch boczny, konsolidację jeszcze w prawą, um, gdzie bardzo daleko jesteśmy od Golden Crossa. The Golden Cross is basically the 200 and the uh, 50 period moving average. They... Gdzie 200-dniowa średnia krocząca przecina się z 50-dniową średnią kroczącą i w ogóle nie ma na razie no, szans w krótkim okresie, żeby był Golden Cross. They cross. Right, whether they when they cross when the 50 crosses above the 200, that means that's a golden cross. That means we're in a bull market. So we're a long ways of, from that. So we're going to see some sideways action pretty much for a while. And uh, it's 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 going to be brutal for most people because you know most people want to see profits today. Yeah, but may but, I say? You know, I to będzie brutalne dla dużo osób, bo bardzo dużo osób chce po prostu profity już dzisiaj. On tutaj zarosowuje, jak on to widzi. Także długi okres jeszcze przed nami. Something Da Vinci. That's that's <laughs> such a great news. What you are basically saying right now is that we are most probably not forming lower lows. That 3100 was the low and that with the highest probability we won't go the 200 week MA. We won't go to lower lows. Thus we are in a bull market even though we will have sideways action maybe even for month you guys it is very important bitcoin is king but everything on top of it all the altcoins and i don't know if you are in the initial exchange offering game or something whenever we are starting in the bull market and bitcoin is not crashing further like it did in november it's great news for everyone in that space and gains are to be made 
O czym mówi teraz Chris? Mówi o tym, że nawet jeżeli mamy ruch boczny przez parę miesięcy i Bitcoin nie spada, jak spadał do tej pory, nie mamy coraz to niższych dołów, niższych gór, czyli nie spadamy do kolejnych mniejszych wartości, powiedzmy 2000, 1000 dolarów, tylko mamy ruch boczny, to już wiemy, że to też jest zaczęcie bull runu, gdzie konsolidujemy praktycznie cenę Bitcoina w tym momencie. Even though we are in a maybe horizontal phase afterwards, I mean bull market is bull market, Da Vinci, come on, that's nice, isn't it? Bull market is bull market. <laughs> da Vinci, come on. Yes, exactly, exactly. But you know what? Take this as a good thing, right? That means you can accumulate bitcoins at a at a range price between here and down here. Ale za to mamy bardzo dobrą informację. Da Vinci mówi, że możemy zawsze konsolidować pomiędzy 4400 dolarów, a nawet tutaj mniejszą 3000 dolarów, o ile dobrze tutaj widzę, że zarysował. Czyli przez dłuższy czas możemy sobie zbierać oczywiście fundusze i nadal wejść po tej samej cenie. Wiemy, że ten market nam nie odjedzie w kosmos. Right? So this is your, this is your buying area. This is your opportunity to say, okay, you know what, um, as the market continues to go sideways, I'm going to dollar cost average, put in $25 a week, $30 a week, whatever it is. To, co on mówi właśnie, to, to dokładnie jest 3140 chyba, albo 3180, nie widać dokładnie, ale wtedy możemy nawet co miesiąc wypłaty 100 dolców, 25 dolców, niekoniecznie, jeżeli ktoś nie ma po prostu grubych ilości, też jest oczywiście możliwość przez takiej dłuższej konsolidacji. And you know what? I'm going to get an average in this area. And and then when the bull market really so when we see it face ripped up, you're going to be so happy you did. Exactly. Cuz it's accumulation phase. So, accumulate. <laughs> I, I... Dlatego to jest akumulacja, <laughs> czyli e, oczywiście konsolidacja i możemy sobie tutaj właśnie dokupywać bitcoiny. Would, I would even, the, the lower line, I wouldn't even um, draw it like, 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 like this line because it will move upwards with the 200 week MA, isn't it? And I mean, this one is moving very, very slowly, but I think in a few months, the new, the, the lowest low, if we don't go below, will be like 3300 or so, something like that. And... On mówi teraz właśnie o tej poruszającej się 200 weekly moving average, tej najniższej, której nie przebiliśmy, która w grudniu wynosiła 3100, teraz wynosi 3450, nawet w ruchu bocznym, żeby tutaj nie przekroczyć tej linii, to czyli ona wzrasta cały czas, czyli za miesiąc, dwa będzie 3500, potem będzie 3700, czyli jeżeli będziemy się poruszać powyżej tej linii w tym ruchu bocznym, to jest świetna wiadomość. No 3100 is the, the 3140 is the low that we can't break. Now, yeah. with that being said, right? You got to understand this is Bitcoin. And as far as I mean the industries are in in this market so they this might not happen, but in the past, right? Bitcoin does not finish its uh its its move. It's like run whether it's a bull run or bear run without a huge oh, da Vinci, down da Vinci. move. Um, pamiętaj o tym, że to jest <laughs> Bitcoin. No i teraz Chris, jak zwykle. Sorry, we, we are one minute before the... Let, let's go okay. into the weekly chart. And everyone... Minuta jesteśmy przed zakończeniem dnia i zobaczmy na tygodniowy e, wykres. On, if we close above... Yes. Tygodniową świeczkę. Smash the like button. We are close to 1000 live viewers. Yes. We are we close green to... Candle too. Yes, it looks nice, guys. I mean, it's so unrealistic that we crash forty dollars down now with, within one minute. So make. Byłoby to analogistyczne, czyli nierealistyczne, żebyśmy po prostu czterdzieści dolarów dół spadli w tym momencie. Should you smash up the like button if you are excited we that go. we have checkmark the first condition right now? So smash up the like button. We are going to one thousand live viewers. That's a new record. Very nice, guys. There we go. We Very close, nice. We so we have. Uwaga. The first one. Make noise in the chat, guys. Make noise. Well, we did it. We did it. Let's hope for. Let's hope by my charts got saved. Yes, it did. Hoorah! Hoorah! We got the first one. We got the first one. The people yeah. are making noise in the chat. Really, really yeah. nice. Yeah. yeah. We closed up higher. So we have 50% fulfilled already. It's only the last condition. Czyli cieszę się po prostu, że jest zielona świeczka. That we do not go below the 200 week MA. We are getting closer and closer to the very good news, guys. 
Najważniejsze, żeby nie spać poniżej tej 200 weekly moving average. And really close to the 1000 views, really. I'm thrilled, oh, this... Oni mają teraz 1000 uh, online views, czyli wow, można powiedzieć. Beautiful. And Beautiful. always remember, guys, like stay here in the end, Da Vinci will share his own strategy. Just wanted to say. Mówi, żeby zostać do końca, bo Da Vinci się podzieli swoją osobistą strategią. Before anyone is leaving here. All right. Yeah, I would have liked this to be a doji. It's not quite. It looks like it, right? Because uh, we have like a very small body, a large, large enough candle with upwards. But this, it, uh, the bottom candle is not quite that large. So. Chciałbym, żeby tutaj było doji candle, ale niekoniecznie teraz jeszcze nie jest wystarczający. Oh, uh, it's an iffy doji. That's the indecision market. Basically, it has to decide which direction it wants to go. And if we if 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 that if it goes higher, right, which I think it will, uh, that would have marked the, the the beginning of this this mark the market run up to and, and we're probably going to break this this little. 40. Jeżeli kolejna tygodniowa świeczka zamknie się jeszcze wyżej od tej, no to będzie tutaj marsz do tej ceny, o której on sobie tutaj ustalił. 100 level and go up to the the the, the goal the mm. ratio. Of the of the Fibonacci levels between here between that that I showed in the last video. Yeah, that was 4,897, I guess. 4,897. I I can remember. Czyli 4,897 około. Exactly that around there. So that would be nice. That'd be nice to yeah. see that happen. Um, and then we're probably going to roll back down because you know there's going to be a lot of people up there. That says, like, you know, I just want to get out of this market. Was... I wtedy nawet przy takiej cenie ludzie to będą brać shorty prawdopodobnie, bo to będzie pierwsza. E, taka też e, zdaniem Da Vinci'ego wersja, że ludzie będą sprzedawać przy 4800 dolarów. I want to get out, I want to get out, I want to get out. And they're going to be selling it. <laughs> yeah, exactly. So, we, we can well, yeah, see the, I mean... the sixth week is all, mm -hmm. also already getting green and green. Um, it looks... Szósty tydzień już też tutaj zaczyna się zielono. Not all too bad, to be honest. Um, da Vinci, I mean, you, you said we might be going into that horizontal market, but in my opinion, it's, it's very great news because everyone out there currently has the opinion that we will form lower lows. People are talking about prices like 2,800, 2,400, 1,800, even 1,300. So what is your opinion on that? Oh, thanks for the donation, guys. Um, no i tutaj ludzie teraz mówią po prostu, że wiemy, że ty twierdzisz, że idziemy ruchem bocznym przez kolejne miesiące, można powiedzieć, i dopiero będą wzrosty. Czekamy właśnie na to, ale bardzo dużo ludzi w świecie krypto twierdzi, że będziemy jeszcze spadać teraz i tak samo jak mieliśmy wróżenie z fusów, to wynika, że będziemy spadać. No nie kłóciłbym się z Dawincim, ale co? Tak mówią wykre, tak mówią wykresy do innych analityków technicznych, więc... Tak jak tutaj on zaznaczył, że niektórzy twierdzą, że będziemy spadać do 3000, 2000, 1000, ale widzimy, że ktoś tutaj dał teraz w tym momencie tipa, więc pewnie będzie zmiana tematu. Um, Elias, oh, 10 Canadian dollars, guys, thanks, thanks so much. Um, I, will, I will read that question afterwards. First of all, I, will, I wanted to ask you, Da Vinci, um, do you think that um, it's, it's unprobable right now that we will see those prices like 1300? Czy myślisz, że będziemy jeszcze widzieć cenę 1300 dolarów? 1300 unlikely at this point. Unlikely. W tym momencie nie za bardzo. Nie, do, nie jest przekonany o tym, że będziemy 1300 dolarów. All right, all right. So, Absolutely unlikely. That's nice, guys. Smash up so, the like button. It's really likely that we are actually that we have found bottom yet and I think this is really really great news. There is one question for you. Maybe we can answer that uh, very, very quickly, but he donated actually. So let me read that question very quickly and we will also go into your personal investment strategy afterwards. Hi, Da Vinci from a fellow Canadian. Just wondering if you think any of the other Mimble Wimble implementations have a chance such as Bitgrin with its emission schedule similar to Bitcoin. No teraz pytanie oczywiście, czy inne projekty będą też implementowały Mimble Wimble, tak jak Bitgreen, o którym on tutaj mówi, czy jest jakaś na to szansa? Oh, that's interesting. Well, um, I, I, I would prefer a coin with uh, the same emission schedule as Bitcoin. Um, the only thing is that I think privacy is very necessary in our cryptocurrency. 
Prywatność uważam, że jest bardzo ważna w krypto. I powinieneś mieć opcję tego, żeby nie być prywatnym. Bardzo dobre stwierdzenie, bo wtedy w krajach, w których jest to zabronione, nadal ta opcja jest wymuszona. Ale jeżeli mamy na przykład takie projekty, które nie ma tej opcji, no to wtedy z bomby taka kryptowaluta będzie blokowana w tych krajach oczywiście i będzie to niezgodne z prawem. And that's where, you know what, we need to, to see a coin that has privacy first, but then say, okay, you know what, I don't want my transaction to be private. Uh, I'm going to actually put it as public. And I, I think that's what's missing. There is no cryptocurrency that does that already. That's privacy first, and then, hey, you know what, uh, you want it public? Go right ahead. You can make this transaction public. And... Czyli on właśnie to powtarza, że po prostu fajnie, żeby ktoś miał opcję. Ktoś, ok, chce wysłać prywatnie, ale ktoś chce wysłać nieprywatnie też i nie widzi tutaj za dużo projektów. Wydaje mi się, że są takie projekty już, ale nie widzi za dużo tych projektów, które by miały taką ofertę. And everybody can see what it is. I think that's uh, that's that's what's missing in our universe. And maybe there is a coin that does that, and I just missed it. Yeah. So if there is, please let us know in the comment section below. I'd like to research that coin. Yeah, yeah. And another one is asking. Oh, Superman is in the chat. Superman, smash up the old likes. Oh, Superman, połączy, połączył się. Superman jest na czacie. Nice. Thanks, Superman, for joining. Mm. Someone else is asking, will Pandora's wallet have stop loss and profit take? I think SL and PT is stop loss and profit take. Czy Pandora portfel będzie miał stop loss i profit take? Are there advanced orders? Yes, actually, we're, we're actually, I'm actually going to be testing that this week. We already are put it in and I'm going to be testing the code, making sure that it works and getting the bugs out and the next version will have stop loss orders. W tym tygodniu właśnie będziemy to testować, właśnie poprawiamy kody i prawdopodobnie w następnej wersji w update będzie opcja właśnie stop lossa i, i tej drugiej opcji. All right. Um, also for everyone in the chat, guys, are you excited? Do you want to hear Da Vinci J15's current strategy in this market right now? Taking everything into consideration, what we discovered within the last episodes and especially in this episode, do you want to know that? Let us know in the comments and if we have enough yes, if we have enough uh, thumbs up, Da Vinci J15 will share it in the um, yeah in this episode. <laughs> jak Justin San, jak Justin San można powiedzieć, e, reklama we krwi, czyli jeżeli dacie jeszcze więcej lajków, jeszcze więcej e, po, tutaj na czacie się pojawicie, to e, to będzie dla nas informacja, że chcecie się dowiedzieć, jak Jaką Da Vinci ma tutaj historię, czy bardziej strategię na ten market? For you guys. And Da Vinci, we crossed, or not, not yet, 980 viewers, live viewers. We are close to 1000. <laughs> Mamy 980 oglądających, jesteśmy prawie przy 1000. Yeah, you know what, I want to, I, I, I want to, um, I want to mention one last thing. What Bitcoin tends to do in the past that has done over and over and over again in the past is when it's finished a move, like a major move, it always finishes it in a brutal way, in a very brutal fashion. No i teraz on mówi o tym, co dużo analityków technicznych mówi, że jeżeli Bitcoin ma taką sposobność, można powiedzieć, że przez historię, którą wiemy, jak się kształtowała, za każdym razem, kiedy Bitcoin odwraca, powiedzmy, trend, no to tworzy się to w brutalny sposób, czyli wielki spadek, można powiedzieć. Teraz zobaczymy, co powie Da Vinci, bo nie oglądałem tego do końca, od razu wam tutaj tłumaczę. To wtedy, tak jak niektórzy analitycy techniczni, chcieliby zobaczyć na przykład z 4800 dolarów spadek do 2000, żeby była ta brutalna ostatnia zrzuta bombowca, można powiedzieć o nazwie Bitcoin i wtedy od razu odwrócenie o 100% w drugą stronę. I to jest wtedy tak naprawdę wywalenie praktycznie ostatnich niedobitych dobitków, można powiedzieć. I oni wtedy już mówią, nie, nie, chłopie, teraz to już przegiełeś i wychodzą z marketu. I to jest to, co by chcieli widzieć inne analizy techniczne, dlatego czekają niektórzy po prostu na ten spadek do 2000, do 1500, co może oczywiście się nie wydarzyć. Ale zobaczymy, co powie Da Vinci. So it's either brutally up, like straight up, from one candle, weekly candle. Yeah or straight down in one weekly candle in massive volumes. Czyli duży wolumen powinien się pojawić albo bardzo wielki w górę, albo bardzo wielki na tygodniowej e, świeczce, bardzo wielki w dół. So we I can remember. See, we could see a one week candle 
or a two-week candle, go straight down, touch the 2,000 level, and come back right back up to the 3,000 dollar. O, czyli to co powiedział, on nie wierzy, że zejdziemy do 1300, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Bitcoin na przykład szedł do 2000 na jednej tygodniowym candle, candle, czyli będziemy mieć czas około paru dni, żeby w tych granicach kupić i potem byłby wzrost dodatkowy. Zobaczcie, jak jest zdziwiony, ale przed chwilą mówiłeś źle, no, czyli Dawid. <laughs> Pozdrawiam oczywiście Krisa. For Bitcoin, we could see that happen. In the in the worst Where... case, if we go below the 200 week MA, but um, actually this is not the not the most probable scenario, isn't it? Because no, from... because there yeah. seems. Like... Ale to nie jest prawdopodobne scenario, tak, Dawid? Like the, because there's so many so much industry mark players in this market buying up Bitcoin. And yeah, they tend to do that in order to get people to sell and so they can get free cheap Bitcoin, cheap uh, the, the asset for cheap. They tend <laughs> to do that, but it's going to be difficult for them, right? I mean, because uh, there's a limited amount. I nawet gdy to instytucje chcą w tym momencie zrobić, no to po prostu są teraz nie do końca, mają tutaj moc w tym, żeby zrzucić tak Bitcoina, bo ludzie pojawiają się, którzy czekają na te ceny mniejsze, nawet teraz kupują i ciężko jest zrzucić Bitcoina teraz o 50%. Ale z Crimex part of the system, they might be able to pull it off, because you could use the, 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 the common, sorry, I, use, I say Crimex, because... Because they are criminals. <laughs> There's a bunch of criminals there. <laughs> no, ale mówię oczywiście o tym, że ci ludzie to są kry- kryminaliści oczywiście w żartach. Because like really, they can sell a bunch of promises to pay Bitcoin, smash the price of the Crimex, and then the uh, the actual price will follow. So it could happen, right? So that's 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 what they could do, right? And they don't care. They print dollars. They don't care if they lose a bunch of dollars. No, zgadza się. No, na przykład za pomocą futures mówi, no, ja już to, to powtarzam od dawien dawna, ale on niedosadnie, ale mówi, że przecież mogą nadrukować tyle dolarów, dolarów, że mogą rzucić cenę Bitcoina do jakiejkolwiek ceny oni chcą. Right now they can, they can print as much as they want. W tym momencie mogą wydrukować tyle, ile chcą, także to nie ma problemu dobić Bitcoina w tych cenach. They, they're looking at the bigger picture, so you gotta watch out for these guys. They're, they're pretty brutal. Są bardzo brutalni, także uważajcie na tych ludzi. All right. Albo instytucje. So guys, maybe you can leave some questions here in the comments. First of all, thanks for, for the donations. I think we got three. Very nice. Leave some questions here and maybe we can go into your own personal strategy now. Because um, Przejdźmy teraz do twojej personalnej strategii. Co tutaj możesz nam powiedzieć? I mean, what we were seeing not only today with the close of that weekly candle, but also um, yeah, with your probabilities set that it is unlikely to go below the 200 week ma we can see a really bullish scenario in the next few months maybe not next month not not tomorrow but in the in the in the mid and long run we can see that we are maybe entering the bull market right now so what's your strategy are you scaling in what what are you actually doing with bitcoin and also with the altcoins co robić teraz z altcoinami, z bitcoinem? Wiemy, że będziemy się poruszać ten boczny. Może będzie był run, ale nie może w tej chwili. Może to będzie trwać miesiące, zanim dojdziemy do takiego parabolicznego ruchu, ale daj nam znać, jaka jest twoja strategia. Well, I've already started to scale in. I've looked at the price and I thought, you know what? As I saw the bitcoin start to slowly stair step upwards and made that call that, hey, you know what? It's going to $4,800. You know what? I started every, every pullback I've been like having like... Już kupuję Bitcoina w tym momencie. Już kupuję Bitcoina, jak zauważyłem, że Bitcoin już pomału sobie leci do góry na tych tygodniowych wykresach, to już wtedy za każdym pullbackiem, czyli spadkiem ceny Bitcoina wchodzę w market i kupuję. Buy orders, like, uh, what's it called? Uh, like stink bid buy orders to get in. And some of them have been filled and others have not been filled, but... Uh... Oczywiście on zawsze kupuje poniżej marketu, więc niektóre zostały wypełnione te ordery, niektóre nie. Yeah, I, I'm slowly scaling in right now, but I'm always going to leave a large sum of cash just in case Bitcoin does some some uh, stinky bid, stinky move and collapses below the three. Ale zawsze zostawiam sobie trochę pieniędzy, żeby po prostu mieć tą pewność, że nawet jeżeli Bitcoin będzie miał taki nieoczekiwany spadek, to wtedy mam jeszcze na wejście, na uśrednienie ceny. Thousand, 
I want to have that cash ready to be be one of those people that's scooping up Bitcoin at a cheap, 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 discount. cheap. You want the market to come to you, but i wtedy wykupił oczywiście za co cheap, cheap price. Czyli jak wołamy kury w Polsce, cheap, cheap, cheap. Let's say the market leaves without you. You want to have your stake in the game already. So what you are doing is actually you are you are playing that two-sided sword. You you are in the market scaling in, but you will keep some cash for the worst case scenario. So actually exactly. we, we can remember the second episode we showed your portfolio in percentages. I think it was like a huge percentage in US dollar, 70 or so, I don't know. Um, to, to what amount are you going down now? 50, 30% US dollar? Um, how are you scaling into Bitcoin? How can we understand that? Jak wyglądasz procentowo? Jak, jak po prostu wiemy, że wcześniej 70% praktycznie pokładałeś w Bitcoinie, a teraz jak wyglądasz procentowo? Ile procent przeznaczasz swoje całego portfolio na Bitcoina? I'm, I'm, I'm at 50% of my US dollar holdings. W tym momencie 50% całych swoich wszystkich. <laughs> Zobaczcie to po lewej Krisa. Oh my god, ile to jest. On widział chyba ile on ma. <laughs> Także 50% wszystkich fiatów teraz co ma przeznacza na Bitcoina. So you 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 did, you you already put in a significant US dollar amount again. Już położył 50%. So now mm-hmm. guys you know why the market was going from 3100 to 4000 dollars. <laughs> Teraz wiecie, dlaczego market z 3100 dolarów wszedł na 4000 dolarów, bo po prostu Da Vinci poruszył swoim portfelem. Now you know it, okay. <laughs> Satoshi is buying. <laughs> Satoshi kupuje. It was you buying on all the different exchanges, pumping the order book. <laughs> All right. So, are you, do you also have a strategy for altcoins? Are you also scaling into altcoins? Czy też masz strategię na altcoiny? Czy też już masz, już wchodzisz pomału w ten market? I mean, not only trading with a very small part, or you also really, um, yeah, shifting a little bit of weight into altcoins, or is it still majority in Bitcoin? Well, right now, honest to be honest, uh, I, I I kick myself because you know, when, remember when I made that call in December? Hey, you know what? Altcoins are bottom. Time to start buying. I wanted to get buying. I have... Pamiętasz, jak powiedziałem ci w grudniu, gdy razem się to tutaj spotykaliśmy, mówiłem ci o tym, że altcoiny prawdopodobnie są na najniższej cenie i chciałem wtedy kupować. I miałem bardzo dużo czasu, żeby kupić. I nie kupiłem. I mean, and everybody else that I've taught the little lady strategy has there been like, thank you, man, my portfolio is huge. <laughs> I nic, czy oglądali jego lady, little old lady style, to, to kupowali już wtedy. <laughs> dzięki. Moje portfolio wygląda teraz o wiele lepiej, także dzięki. A sam nie kupił. <laughs> oh, let, let me let me just quickly say something. I'm so, I'm sorry to, for interrupting. I can see because my live chat has frozen. It's actually a few people, um, few people donating here so thank you so much for donating we didn't say anything because the chat has been frozen before so thank you so much for for that and um maybe if you still have w tym momencie im czat się zamroził gdzie bitcoin phoenix próbował dać tam swoje pytanie oczywiście też dał w super czacie małego tipa im żeby przeczytał oczywiście że w Polsce ich dosłownie no szanujemy, no ale niestety wtedy jeszcze nie przeczytał naszego komentarza. Some questions for Da Vinci, leave them here in the comments and we will share them with the public as well. Um, da Vinci, I already have to say this was, if the last episode was the most, um, yeah, enjoyable episode, this was at least the second most enjoyable, really to getting this positive spirit from shifting maybe to a bull market, it's a great feeling, especially for everyone who has been here for the entire bear market it was brutal and it would be actually really really great Dzięki ci Da Vinci bo i ostatni odcinek razem z tobą był bardzo świetny pod względem takiej energii i, i ten odcinek który w tym występujemy też jest świetny bo wiemy że już pomału wychodzimy z tej besy w końcu czekają nas wzrosty w tej w tej w, w, w tym cyklu Bitcoina, można powiedzieć, i, i ta energia jest coraz to lepsza i, i widzimy, że jest po prostu no, 
z odcinka na odcinek bardziej pozytywnie. To um, to know that we are really shifting into that bull market. I mean your shirt is already green enough for that. <laughs> I twoja koszulka jest oczywiście zielono wystarczająca, żeby to potwierdzić. So <laughs> guys, if there are any questions, let us know right here in the comments. Uh, there is another 10 pounds donation. So nice. Thank you so much for that. Actually the question is gone already. I don't know if there was a question. It's it's just too laggy. It's too many people in here. We are o- we already crossed 1000 vi- live viewers. Bitcoin się zapytał, ale niestety e, no już było za późno, żeby przeczytać to e, pytanie. A long time ago. So No way. Yeah, yeah really. Wow, I'm incredible. I'm thrilled. I'm thrilled and maybe that's the reason why it's a little bit laggy right here now. But um if there are any questions Renko chart, please take a look. Um, if there are any questions, maybe not altcoin specific questions today, it's more about the overall market conditions. Um, maybe you can leave some questions right here and Da Vinci, you can give us um, another short update for the Pandora's wallet until we are accumulating some questions here in the comment section. Yeah. Czy możesz dać nam na jakieś tutaj namiary na Pandora, ale co się dzieje, a my tutaj poczekamy na jakieś pytania na czacie. So right now I've been working on um, testing every single, retesting every single coin this weekend, um, uh, getting some uh, crypto cur- more cryptocurrencies and put them in the wallet and then sending to the exchange and so forth and doing all that basic testing uh, this last few, the, this, this weekend. Um, I have to still test the new... Testujemy przez ostatni tydzień, dodajemy nowe coiny, dodajemy tutaj wysyłanie, yy, przesyłanie, odbieranie i testujemy po prostu cały kod źródłowy. Uh, code for uh, limit orders, stop last order, stop uh, orders. Limit orders, stop orders, tak samo, także wszystkie te yy, będą możliwe tutaj rzeczy. Basically, where it doesn't send the coins until that price is actually reached, the price that you want it to, to, to hit has actually reached. They'll send the coins and then you have a different price, the price that you want to sell it or buy it at. So you could say, okay, I want to buy this particular cryptocurrency. I want to buy, for example, Dash. I want to wait until it's gotten low enough at this price, at, uh, I don't know, the 0.14, or I don't, I don't know what the exact price is, but let's just say yeah. at 0.14. <clears throat> and I want to send that sell order, that buy order, when it's at 0.15 so that I get some time for it to get there and uh, nice. and and placed on exchange so you can you can Aha, czyli on mówi tutaj, że chciałby wprowadzić też taką funkcję, że nawet może sprzedać powiedzmy Cardano za 0,04 i od razu w tym samym momencie ułożyć buy order na przykład do 0,015 jak zejdzie jeszcze niżej, także taka opcja. You can adjust it a little bit or you can wait till the price is actually lower then you actually hit start to your strike price so that you can you ensure that you get filled right uh, is one option as well so you have that, that those two options in pandora's wallet to basically uh, ensure that your 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 transactions occur and także masz dwie opcje w pandorze wallet także będą tutaj więcej opcji niż na innych powiedzmy portfelach well i'm going to be showing that in videos once uh, Once I uh, start trading with Pandora's wallet in the next. I oczywiście wyjdą filmy, które będą opowiadały o tym, jak to zrobić. On będzie opowiadał w tych filmach, co i jak, jak używać, jak on sam będzie tradował z tego portfela b- bezpośrednio. Few weeks. I, I actually I cannot wait. I, I have seen already a little bit. I know and we at the MM Crypto team we know how much money and time you are investing in Pandora's wallet. That's really a huge project. Everyone just hearing that word wallet that really is not fair to the product you are building it's like trading you can store your cryptos and not only 10 20 50 you can store hundreds of cryptos no i on tutaj opowiada właśnie o tym portfelu, że to nie jest tak jak portfel, że portfel, jeżeli mówimy, to to jest nie do końca prawda, bo w tym momencie możemy z tego portfela i tradeować i zostawiać swoje krypto i mieć nawet do 100 różnych kryptowalut and trade them on the exchange via API i tradeować poprzez API na tym giełdach. So it's really a huge project, something like Windows would develop, but it's actually 
Da Vinci doing it with the team. So that's amazing. And we also know some numbers, how much money you're investing in the servers and so on. So it's not only time intensive, it's also money intensive. So thank you so much for building that. Dzięki da Vinci, że budujesz właśnie tą giełdę i e, przeznaczasz swoje pieniądze. Wiemy, jakie to są grube pieniądze, bo mamy wzgląd w niektóre wasze. E, tutaj e, oczywiście podzieliliście się z nami, ile takie rzeczy kosztują, także to nie są małe sumy. I dzięki, że tworzysz ten portfel da Vinci. Alright. All right. <laughs> oh, there's, there's, there's one great question, Da Vinci. Teraz właśnie uh, Chris powie, że jest świetne pytanie jedno. From Bitcoin. So, on, let me, let me Bitcoin. F. Ciekawe, czy wiecie, kto to będzie, ale um, akurat mu Da Vinci przerwał. And I want to chase it after it. I'd, I'd buy it at the 6500 level once it got past the $6,500 level. Okay, so you would chase at that level. E, czyli jeżeli Bitcoin będzie przy 6100 6 dolarów, to wtedy też będzie nadal e, tutaj jeszcze dokupywał, e, jeżeli po shortach będzie niżej. Yes. Nice, nice. It was a nice picture with the with the train. Thanks, Da Vinci. There's one guy. Shout out to him, Bitcoin Phoenix. It's a Polish channel, and they are actually translating our videos into the Polish language. Jest jeden kolo. <laughs> Bitcoin Phoenix, który y, po prostu przepowie, przepowiada, przepowiada może nie, ale y, który przetłumacza na język polski dla polskiej społeczności nasze wszystkie audycje razem. And they are saying that they love Arnold Schwarzenegger and Mike Tyson in Poland as well. I że e, po prostu we love, <laughs> czyli po prostu szanujemy ich za ich robotę, czyli Mike'a Tysona i Arnolda Schwarzeneggera. And his question was, man, let me go back to the question. Because I jego pytanie było. Because it's gone now. Uh, it's too laggy, man. It's way too laggy. I forgot the question. Ah, here. Um, do you think BNB, so Binance Coin, is the next $100 coin? No i zapytałem oczywiście, czy myślisz, że BNB będzie um, kryptowalutą, która kiedyśkolwiek będzie warta 100 dolarów, czyli Binance Coin? Um, maybe we can both share our opinion, but you can start if you want. Doszło nasze pytanie, także <laughs> cieszymy się oczywiście z tego powodu. <laughs> tak, tak jest. Well. I mean, Binance is a great coin and looks on the charts, man. Oh my God, that just does not, it's not like, it's not acting like an altcoin. Binance, wow, to jest taka kryptowaluta, która w ogóle nie działa jak altcoin. It never comes back to its original price. Nie powraca do swojej oryginalnej ceny. Right, like altcoins usually just go up and they come right back down. Jak altcoiny zawsze idą w górę i potem idą w dół. It, you're lucky to get in at 61.8 half the time. From, from the last time it... I bardzo trudno czasami wejść w 61.8 na Fibie. From the last run, it's just, it just works that way. I, I don't understand how. Nie rozumiem tego. How they do it, but. Jak oni to robią? Zobaczcie ostatnią audycję Dzień Dobry Krypto, to się dowiecie dokładnie, jak co zrobił teraz Chang Penzao z Binance, gdzie <laughs> trzeba trzymać już przez 20 dni BNB, żeby dostać się w ogóle do kolejnego launchpada. Uh, I've heard that they've uh, burned coins, so that's probably why. Drugą rzeczą jest to, tak, to co mówi Da Vinci, że oczywiście e, wypalają część e, swoich coinów, czyli e, jeżeli mamy mniej tych coinów w obrocie, wtedy cena też wzrasta. Why it's done so well, and also people trade with that coin, so uh, it makes sense that uh, you know what it's it's doing this where it's just it just keeps going stair stepping up. It does come back down, but not 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 anything like. Uh... I po prostu on tutaj nie rozumie tego, ale cały czas idzie w górę, w górę, ale przecież jest też oczywiście tutaj um, adopcja na takim poziomie. No, no, tracing at all. I mean, it's yeah. really crazy. And I can remember the people who are following MM Crypto for a longer time. Pamiętam ludzi, którzy śledzą MM Crypto od dłuższego czasu. I mean, usually you don't do that, but please guys, we can remind you just go back like half a year or maybe one year back in time in our channel. Someone was asking us, name us some altcoins with real use case. I z pół roku temu, czy rok temu, już nie pamięta dokładnie, ktoś zapytał się na naszym kanale, daj mi jakieś kryptowaluty, które mają naprawdę real use case, czyli użyteczność w tym momencie, taką prawdziwą. 
i nazwaliśmy jedną, dwie lub trzy i jedną z nich był Binance. Speculation is a huge use case in crypto. Binance is a, is a token or it will be on the Binance chain with, with um, yeah, a great use case embedded in that speculative use case and they have great incentive structure. Not only the burning what you said, It is a discount on trading. Czyli ten use case, czyli mają ten use case, mają discount, czyli jeżeli tradujecie za pomocą Binance Coin, mają Coin Burn, o którym też mówiliśmy przed chwilą. They w- it will get used on the um, on the Binance Dex and also some Ethereum. Uh, I teraz rzeczywiście będzie używany na Binance Dex. Um, smart contracts can migrate to BNB. I mean. I niektóre kontrakty, kontrakty, projekty z Ethereum będą już są potwierdzone, że będą przechodzić na Binance Chain. And it's not smart contract compatible, but they are offering that for all the projects which don't need any advanced functions to migrate to that chain. And also now they have an incentive structure that you can only participate at the initial exchange offerings with BNB. And also now they um, CZ implemented another incentive structure that you have to hold the BNB for more than 20 days. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli dzień dobry krypto się dowiedzieliście. Jeżeli oglądaliście oczywiście ostatni odcinek, że przez 20 dni trzeba trzymać BNB, żeby wziąć udział w ogóle i, i, i mieć więcej niż 100 tokenów oczywiście, bo wtedy dostajecie jeden ticket. To get tickets, to get into the poll for the next IEO, to be able to participate. So actually it's, it seems like he is coming week after week with another idea. To... Czyli wygląda na to, że tydzień po tygodniu po prostu myśli nad kolejną ideą, jak tu ludzie mogą przytrzymywać tego, tą krypto. Back up the incentive structure to hold and buy Binance coin and it's getting crazier and crazier. So 100x is a 5 point something x from now. It seems unlikely in the short or mid term, but in a long term in a bull market, if really Binance maintains its position as one of the best exchanges in the world in crypto, then $100 no financial advice, but that's really likely in a bull market, really likely. I MM Crypto mówi, że oczywiście to jest 100x, można powiedzieć, to nie jest 100x oczywiście, ale można powiedzieć, że w tym momencie to nie jest za, za szybka akcja, żeby tak się zdarzyło, ale w kolejnym bullranie, to jest tutaj święcie przekonany o tym, to nie jest oczywiście, to jest tylko opinia, pamiętajcie, co Chris mówi, to nie jest żadna finansowa tutaj dorada, ale mówi, że to jest bardzo możliwe, 100 dolarów za Binance Coin. Just from our exactly. point of view, yes. Exactly, exactly. I, I'm, I'm, I've already got my money back uh, on my uh, my Binance coin, so I might hold. Uh, I'm, I might hold uh, until the, the the crazy bull market on Binance because I've never seen anything like it. I tutaj um, oczywiście potwierdza to też, że dokładnie to, co ty mówiłeś, MM Crypto, mówi um, Da Vinci i potwierdza to, że też ma Binance Coin, um, który trzyma, już mu się podwoiło, ale nadal trzyma tylko dlatego, że wierzy, że um, w kolejnym bull runie Binance sobie poradzi i nie widział nigdy czegoś takiego do tej pory, um, żeby tak kryptowaluta rosła. When it, when it comes to an altcoin, uh, it, its fundamentals are way better than anything I've ever seen. And even all, even compared that line it up against Bitcoin, it's Bitcoin even, it doesn't like the Bitcoin, it goes up and comes right back down, but it never does that. It never does anything, any of the price things that Bitcoin has done. And I'm wondering what are, what, what the heck, if this is true, if they are actually trying to keep this price higher by, by getting, incentivizing people to, to, to buy it and they have a limited amount. O oh my goodness. They, they, this, this thing's gonna move fast. Jeżeli tak naprawdę jest, że oni mają tą limitowaną tą rzecz, którą mówią ludziom, że po prostu trzeba trzymać Binance Coin i oczywiście jeszcze wypalałem te tokeny, no to tutaj jest wow. Sam jest zaskoczony tym, bo przecież niedawno mówił ludziom, żeby poczekać, aż Binance wróci do swojej ceny, ale Binance nawet nie reaguje na cenę Bitcoina. I tutaj też jest w tym momencie tutaj zdziwiony. Że tak się dzieje. Especially in the, when, when everybody starts coming in. Wow. Exactly, exactly. But there is another worst case scenario as always. Just remember Coinbase was number one, especially with the fiat gateway and all the newcomers joining um, within the bull market. But now Coinbase is by far not number one anymore. And who knows, 
Maybe that might happen to Binance as well. Pamiętajcie, że Coinbase był też na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o Fiat Gateway. Teraz nawet Coinbase nie jest na pierwszym miejscu. I to samo może się zdarzyć z Binance. Pamiętajcie, że wystarczy jeden gruby hack, z którym Binance sobie nie poradzi i będzie też nieciekawie. Oczywiście będą spadki, ale wszystko zależy, jak sobie Binance poradzi. Bo jeżeli wyjdzie, że wszystko oddają, bo to jest ich wina, to też poradzą sobie z takim jeszcze bardziej, będą tutaj silniejsi, można powiedzieć, ale trzeba zawsze uważać, bo to jest giełda, ale to jest już nie tylko giełda, bo to jest też Binance Chain, bo to jest też Binance Dex, bo to jest już naprawdę grube rzeczy, tu się zaczynają dzieć, a nawet mówią o dźwigni, która ma być w przyszłości jeszcze niepotwierdzona przez Binance rzeczywiście, bo zaprzeczają, ale już tutaj się pojawiają pogłoski, że będzie dźwignia, czyli coś w rodzaju BitMEX, BitFinex, Także kto wie. You snooze, you lose. Whenever Binance missed, is missing some trains, maybe they will lose their position in the tops of the exchanges. That's the worst case scenario. And whenever that happens, that might be not all too beneficial for the Binance coin. But yeah, I mean, it's unlikely, but this is actually really also possible um, to happen for, for Binance coin. I Także to też jest możliwe. I think we are really now again at, at nearly 40 minutes da vinci maybe we wrap up that episode i really have to go asleep maybe i can leave you alone here talk no może tutaj zakończmy pomału tą audycję no i got i really got tired. to go myself my wife said hey you make sure you come home early so <laughs> all right <laughs> jego żona też powiedziała że mam nadzieję że wpadniesz szybko okej okay, no tutaj już się pożegnałem nie będziemy tego przedłużać także dzięki mamy kolejną audycję załatwioną i nawet przeczytane pytanie od e, polskiej e, społeczności można powiedzieć o Binance Coin także cieszymy się tym faktem i pozdrawiamy Chrisa pozdrawiamy też Da Vinciego ci którzy go szanują super ci którzy go nie szanują też super każdy ma swoją opinię i nie zmieniajmy jeżeli ktoś nie chce ważne że macie tyle audycji zobaczcie 9 praktycznie gdzie możecie zawsze znaleźć coś dla siebie i niekoniecznie musicie rzucać jadem i wiem że to się nie dzieje do tego do tego do, do tej pory i to jest super z wami że każdy tutaj daje miejsce jest takie powiedzenie żyj i daj żyć jeżeli ktoś żyje a ktoś chce żyć inaczej daj mu żyć, bo on ma po prostu na to y, też swoją dewizę i swoje przeznaczenie. Ok, tym mam akcentem skończymy dzisiaj y, kolejną audycję przewidywania Da Vinci. Życzę Wam wspaniałego poniedziałku i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.